हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियोस आज हम बात करें क्लास सेवन साइंस चैप्टर फोर हीट की मैं जिस नोट से आपको पढ़ाता हूँ ये मेरे खुद के बनाए होते हैं और मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ तो उसमें जाकर देख लेना प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फोर हीट हीट क्या होता है हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक एनर्जी फॉर्म होती है विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को जो गर्म या ठंडा करती है वही होती है हीट एंड टेम्परेचर टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज इज अ रिलाईबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब जो हमें छूने पर महसूस किया या फिर वो गर्म होती है वो टेम्परेचर पता चलता है उसी से हमें मीन्स टेम्परेचर एक यूनिट है मान लो जो हमारी हॉटनेस की डिग्री को मापने में काम आता है मतलब वो कितनी चीज गर्म है उससे पता चलता है टेम्परेचर से द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 सेवन डिग्री सेल्सियस एंड स्लाइडली हायर और स्लाइडली लोअर मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 सेवन डिग्री सेल्सियस होता है या फिर इसके लगभग में होता है या तो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा कम या ज्यादा का मतलब जैसे 36.9 या 36.8 या फिर 37.1 ऐसे ये नहीं कि 36 या 38 एंड ऑफ थर्मोमीटर थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है अब दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं पहला क्लिनिकल दूसरा लेबोरेटरी पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर दिस इज थर्मोमीटर इज मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इट्स रेंज ए 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है हा क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ब्लास्ट ट्यूब इट हैज अ बल्ब एट वन एंड मतलब जो स्टील का होता है वो दिखता है तो दिस बल्ब कंटेन मरकरी एंड नियर द बल्ब किंक इज प्रजेंट वहाँ पे किंक भी प्रजेंट होती है किंक प्रिवेंट मरकरी लेवल From falling on its own मतलब वो गिरने से बचाती है मरकरी को कौन किंक एंड अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर इट इज यूज इन मेजरिंग वाटर एंड केमिकल टेम्परेचर मतलब वाटर और केमिकल का टेम्परेचर मेजर करने का काम आती है कहाँ पर लैब्स में इट्स रेंज इज माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस होती है इसकी रेंज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर किंक इज एबसेंट मतलब इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहाँ पे यूज होता है हमारे लैब में और क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा कहाँ पे यूज होता है जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एंड अब ट्रांसफर ऑफ हीट द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है मतलब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूव करता है हीट देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर दीज आर कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये तीन वेज है जिसके कारण वो हीट फ्लो होती है आगे फर्स्ट कंडक्शन द प्रोसेस वाई विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन मतलब हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो हीट मूव करती है उसे हम कंडक्शन बोलते हैं एंड ऑफ कन्वेक्शन इट इज द फ्लो ऑफ हीट थ्रो ऑफ फ्लूड फ्रॉम प्लेस हाइयर टेम्परेचर टू लोअर ऑफ प्लेस टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ फ्लूड इट सेल्फ मतलब फ्लूड के कारण फ्लूड क्या होता है जो भी चीज बहती है उसे फ्लूड बोला जाता है फ्लूड के कारण हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शन अब है रेडिएशन इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मतलब इसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है हीट इसमें 
एंड ऑफ कंडक्टर द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रो देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर मतलब जो आसानी से हीट को पास कर दे है उसे कंडक्टर बोलते हैं सबसे अच्छे कंडक्टर हमारे मेटल्स होते हैं अब आते हैं इंसुलेटर्स द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रो देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर मतलब जो आसानी से अपने आप में से हीट पास नहीं करते उसे क्या बोलते हैं हम इंसुलेटर्स जैसे कि हमारी बोर्ड हो गई लकड़ी प्लास्टिक एटसेट्रा अब आता है हमारा सी ब्रिज द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूअर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज मतलब गर्म हवा जो लैंड से समुद्र की तरफ मूव करती है उसे हम सी ब्रिज बोलते हैं द सी ब्रिज फॉर्म एट ड्यूरिंग डे मतलब ये दिन के समय बनता है क्या सी ब्रिज अब आता है हमारा लैंड ब्रिज द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूअर्ड द सी मतलब जो ठंडी हवा जमीन से समुद्र की तरफ मूव करती है दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज और इसे क्या बोलते हैं लैंड ब्रिज इट इज फॉर्म एट नाइट ये कब फॉर्म होती है नाइट में यानी कि रात में डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर ऑब्जेक्ट डेट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर क्लॉथ इन समर मीन्स हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं गर्मियों में क्यों क्योंकि वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं इसीलिए डार्क कलर के कपड़े हम हमेशा ज्यादातर विंटर में पहनते हैं वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर इट इज सो बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर ट्रैप इन बिटवीन द फाइबर्स मतलब ये अपने फाइबर्स में एयर ट्रैप कर लेता है और ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है इसीलिए ये हमें सर्दियों में बहुत गर्म रखते हैं इसीलिए हम वुलन क्लॉथ्स का विंटर्स में ज्यादा यूज करते हैं अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक our video and subscribe our channel thank you for watching